Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my class And today we are going talking about degree of comparison In daily activity, we often compare someone with someone else Compare something with another Then, how to use the good sentence to compare someone or something? Today, we are going to study about that We call it as comparison degree Comparison degree are used when we compare one person or one thing with another. Comparison degree divided into three. The first is positive degree, comparative degree, and superlative degree. Please look at on this chart. Here are kinds of degree of comparison. The verse is positive degree. What is positive degree? Positive degree is compare something two things the equal. Jadi untuk positif itu adalah membandingkan dua hal yang setara. Yang satunya cantik, yang saat yang lainnya juga cantik. Yang satu ganteng, yang lainnya juga ganteng. Yang satu pinter, yang lainnya juga pinter. So we can make as the sentence. She is as beautiful as her mother. Dia sama cantiknya dengan ibunya. He walks as slowly as you. Dia laki-laki itu berjalan gaya berjalannya sama lambatnya dengan kamu. The second is comparative degree. Comparative degree is com. Uh, the activity to compare something two things ingat ya hanya dua benda jadi yang satu lebih yaitu diindikasikan dengan penggunaan kata-kata more for example Cheryl is more beautiful than Rita Cheryl itu lebih cantik daripada Rita jadi kita menggunakan indikasinya dengan kata-kata more oke okay? the second example Cheryl is taller than Rita. Cheryl itu lebih tinggi daripada Rita. Jadi untuk komparatif itu adalah membandingkan dua hal yang berbeda, oke? Okay? Hanya dua hal, remember, oke? Okay? Positif juga begitu, membandingkan dua hal yang sama atau setara. Sedangkan komparatif degree membandingkan dua hal yang berbeda. So when we use more beautiful When we use taller, jadi kapan kita menggunakan more dan kapan kita menggunakan er, itu nanti akan kita bahas pada hari ini. Last is superlative degree. Superlative degree is uh, the activity that compare more than two things. We use most. Jadi superlatif ini adalah uh, tingkatan paling tinggi dalam perbandingan. Nah, ini digunakan untuk uh, dua benda lebih. Jadi jumlahnya itu harus lebih dari dua benda. Ditandai dengan kata-kata most. For example, Carl is the most diligent student in this class. Dalam satu kelas itu kan ada sekitar 30 siswa. Yang paling rajin adalah Carl. Jadi kita bisa mengatakan dalam kompara, sorry, superlative degree, Carl is the most diligent student in this class. Yang paling rajin di kelas ini di antara 30 siswa itu adalah Carl. Seperti itu. And then the another example, Chan is tallest student in this university. Dalam satu university itu mungkin ada lebih dari seribu orang ya John ini adalah yang paling tinggi Oke okay, jadi paham ya Kalau positif itu membandingkan dua hal yang setara atau sama Komparatif degree membandingkan dua hal yang berbeda Superlatif degree itu adalah minimal yang dibandingkan adalah lebih dari dua Oke, minimal lebih dari dua berarti tiga hal ya minimalnya and then bisa nggak sih mis satu sepuluh eh, <coughs> orang bisa bisa nggak mis seratus orang bisa bisa nggak mis seribu orang bisa bisa nggak mis satu kampung bisa 
Yang penting minimal perbandingan untuk superlatif adalah tiga orang Oke okay? Dan superlatif itu mengindikasikan kata paling Paling males Paling rajin Paling ganteng Here the formula of positive degree There are two kinds of formula The first is adjective And then the second is adverb When we use adjective Don't forget your subject Auxiliary Us Adjective Us And subject Ini boleh ditambah dengan auxiliary Ataupun tidak itu tidak masalah Oke okay? For example You are as beautiful as your mother Kita wajib menggunakan as As Oke okay? As beautiful as Itu wajib dan kudu Oke okay? Adjektifnya mana? Beautiful Jadi you are as beautiful as your mother Ini adalah contoh dari positive degree using adjective Kamu sama cantiknya dengan ibumu And then let's we talk about adverb When we use adverb, we should use the formula Subject, verb, as, adverb, as, subject We study as seriously as they Kita belajar sama seriusnya dengan mereka Jadi sama-sama serius As seriously as Oke okay? Inilah penggunaan yang namanya positive degree Membandingkan dua hal yang setara Next, comparative degree We use comparative to compare two people, places, or things For example Serangga, ini sama-sama serangga Serangga ini small Ternyata ini ada yang lebih kecil Kita mengatakan dengan smaller Small, smaller Small, smaller Ditambah er di belakangnya Nah, when we use How we build the comparative degree In short adjective, we could add r Old, older, young Younger. Karena hanya satu silabel atau satu uh, satu penggalan kata, makanya ditambah langsung dengan er. Big, bigger, hot, hotter. And in some case, jika akhiran suku kata diakhiri dengan y, maka y ini berubah menjadi ear. Oke, okay? easy, y-nya berubah jadi i. Easy. Easier, heavy, heavier Y-nya diganti dengan I ditambah R Begitu aja And for long adjective We use more For example Exciting 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 Ada dua kan silabelnya Ada dua penggalan kata Exciting Oke okay? Berarti kita menggunakan more More exciting Beautiful Beautiful Panjang kan? Lebih dari satu syllable Jadi kita menggunakan more beautiful More beautiful Oke okay. Next selanjutnya adalah Untuk irregular adjective Itu tidak ditambahkan er Dan juga diawali dengan kata-kata more Yaitu berubah menjadi good Menjadi better Bad berubah menjadi worse Ini untuk yang irregular atau adjektif yang tidak beraturan. John is taller than Mary. Taller karena dia a uh, short adjective ditambah er. John is taller than Mary. A Ferrari is more expensive than Fiat. Expensive. Panjang kan? Expensive. More expensive. Tall, taller, expensive, more expensive Based on the last example The comparative degree used as below For example, when we use adjective form Subject plus auxiliary And then adjective plus er 
or more plus adjective oke okay. ini yang untuk satu syllable aja atau short word short adjective kalau ini yang kalau yang ini untuk long adjective and then then plus s I am taller than you are menggunakan taller she is more beautiful than I more beautiful taller begitu aja oke okay? ini yang menggunakan one syllable ini yang menggunakan more than one syllable next we use comparative degree in adverb such as subject verb more plus adverb then plus s you study more diligently than i you study more diligent than i look at on this picture ada dua orang yang satu adalah wanita yang satu adalah pria mereka sama-sama tua ini yang wanita umurnya 70 yang pria adalah 75 so we call us old older okay? the woman is old wanita ini tua the man is older than woman tetapi pria ini lebih tua daripada wanita ini and then the woman is old Pri, sorry wanita ini tua but she is younger than the man wanita ini lebih muda daripada pria ini polar bear is big beruang kutub itu adalah besar ukurannya the elephant is bigger than the polar bear tapi beruang kutub jika dibandingkan dengan gajah lebih besar gajah daripada beruang kutub makanya kita menggunakan the elephant is bigger than the polar bear polar bear is big beruang kutub ini besar tetapi jika dibandingkan dengan gajah beruang kutub ini lebih kecil daripada gajah maka kita gunakan the polar bear is big but it is smaller than the elephant kinds of comparative degree is superlative degree the formula subject auxiliary d adjective plus es most plus adjective and noun for example she is the tallest student in this class one syllable contohnya adalah adjective plus est jadi tall tallest tall tallest she is the most beautiful girl among her friends lebih dari dua lebih dari satu syllable menggunakan most plus adjective most beautiful tall tallest most beautiful oke okay, ini lebih dari satu syllable maka kita gunakan most next adverb subject verb the most adverb she speak english the most fluency here she speak english the most fluency here how do we build superlative degree please look at on this chart short adjective plus est old the oldest young the youngest big the biggest hot the hottest short adjective ended in y uh, jika akhirnya y itu diganti dengan is seperti yang tadi y diganti dengan i e, oke okay? easy the easiest easy the easiest heavy the heaviest jadi y nya diganti atau di replace dengan i e, oke okay? ini yang untuk short adjective atau satu syllable long adjective itu kita menggunakan most for example exciting the most exciting beautiful 
the most beautiful untuk irregular adjective atau adjective yang tidak beraturan good menjadi best bad words oke okay. example is John is the tallest John is the tallest John itu adalah yang paling pendek oke okay. Ferrari is the most expensive car Ferrari itu adalah mobil yang paling mahal daripada mobil yang lainnya mobil apa contohnya superlative adjective another example we use the superlative to compare more than two people places or things for example ini ada jenis-jenis rumah lebih dari dua jenis rumah rumah ini semuanya besar jadi kita menggunakan untuk yang positif big comparative bigger and then yang paling besar adalah the biggest okay big bigger biggest another example okay di sini ada tiga orang ada Al, Joe, and Ed silahkan complete the following sentences use superlative form of adjective in bracket okay Al look at Al Al is daripada yang lainnya adalah oke okay, kita bisa menggunakan Al is the shortest yang paling pendek daripada Jo dan Ed itu adalah Al berarti Al is the shortest oke okay, lanjut the second case Ed is bla 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 Ed oke okay, kita bandingkan dengan dua orang ini berarti bisa kita membuatnya sebagai Ed is the thinnest yang paling langsing di antara Jo dan Al ini adalah Ed oke okay? next Al is wearing Al ini menggunakan apa titik-titik berarti Al is wearing the most colorful clothes ada merah ada ungu oke okay, more colorful And then next the example adalah at at ini adalah yang paling titik-titik daripada keduanya yang paling kurus sudah paling apa lagi ya oh iya paling tinggi berarti at is the tallest oke okay. lanjut the last is Joe Joe itu ada kata bantunya yaitu smart berarti Joe is the smartest yang paling pintar daripada Al dan Ed 